வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி ராகி சப்பாத்தி போட்டிருக்கோம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது ராகி வந்து சுகர் பேஷண்ட் வந்து கூழ் மாதிரி குடிக்கக்கூடாது அதை வந்து சாலிட் ஃபுட்டாக இட்லியாகவோ சப்பாத்தியாகவோ சாப்பிட்லாம் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஆறி போனாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கேப்ப மாவில் சப்பாத்தி செய்ய போகிறோம் ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும் ஒரு கப்பு கேப்ப மாவு எடுத்திருக்கேன் எந்த கப்பில் நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்களோ அதே கப்பில் ஈக்குவல் அளவு தண்ணி தண்ணி ஒரு கப்பு மாவு ராகி மாவு ஒரு கப்பு இதில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றுறேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கும் இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறோம் கொதிக்க வச்சு அந்த மாவை வந்து நம்ம இதோட அடுப்பிலே போட்டு கீழே போகிறோம் இப்போ தண்ணி நல்லா மழை மழைன்னு கொதிக்கணும் நல்லா கொதிக்குது இப்போ மாவு நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அடுப்பை நீங்கள் வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுப்பு அமர்த்திடுவோம் இப்போ மாவு அதே பாத்திரத்தில் வச்சிங்கன்னா அடியில் இருக்க மாவு வந்து முருகின மாதிரி ஆயிரும் ரொம்ப ட்ரை ஆயிரும் அதனால் வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் ஆற ஊட்டி நான் உங்களுக்கு பிசைஞ்சு பக்கம் எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் ரொம்ப சூடாக இருக்குது ஆரட்டும் இப்போ தண்ணியை தொட்டு தொட்டு நீங்கள் பிசைஞ்சிக்கலாம் ஆயில் வேணுங்கிறது அவசியம் மாவு ரெடி நம்ம இன்னைக்கு சப்பாத்தி போடலாம் மாவு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் போட்ட உடனே அடுத்த பக்கம் திருப்பி விடுங்க
நல்லா எலும்பி வருது இதை நீங்கள் புல்கா மாதிரி அடுப்புலேயும் போட்டு எடுக்கலாம் ட்ரையாக போகாமல் இருக்கிறதுக்காக மேலாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சூப்பராக இருக்கு நமக்கு ராகி சப்பாத்தி ரெடி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ